今日はですね<笑>始まるんで<笑>秋田宮明のニュースそこからですあはい、はい、もう読んだんですいやなんか家に転がっていたから、うん、読み始めたら面白くてさ<笑>はいはい、はい、えー、っと6章,ぐ6章あって、うん、EU の金融危機がテーマで、うんやつとあとオバマとアメリカ、うんうん、中国と北朝鮮、うん、アラブの春,春革命、うんうんうん、原発とエネルギーと日本の政治と経済ってああなっててさちょうどなんかこう中国と北朝鮮の話と,、うん、あとアラブの革命のあたりの話を知りたいなと思ってて、うん、なるほどいやーよくできてるよ面白かった<笑>面白かったしなんかこうふ腑に落ちる部分がいろいろあってあなんかさその去年だよねあのチュニジアとかさリビアでさ、うんうんウデターとか政変があって民主化革命、うんうん、なんかでもよくわかんなくないなんかあなんか独裁性倒れたんだとか,、うん、なんか革命っぽいことが起こったんだっていうのは分かったんだけど、うん、なんかどうしてそもそもなんかそんなね荒っぽい時代になったのかとかわかんないし、うん、<笑>あとなんか。あのーまあ、民主化されたからさそれいいことじゃん、うんうん、だけどそれに対して必ずしもアメリカは快く思ってない節があるみたいなああの報道なんかもあって、えー、それってどういうことなんだと思うじゃん、うんうん、で気になってたんだけどさなんか読んだらよく分かりましたなるほどよく分かったけどもう忘れちゃった<笑><笑><笑>なんかねチュニジアとリビアとエジプトで起こったんだけどさ、うんうん、<笑>なんでそんな3つ同時に起こったんだあなんか後悔っていうかあの辺りの近辺の国だよ、ね、なんかそう隣接してたよね、うんうん、チ,ュニジアチュニジアがあってリビアがあってエジプトみたいなあ,あ並んでたんだ<笑>もうすごい単純なそこからみたいなことなんだけど、うん、で全部独裁制の政治なんだけど、うん、なんかアメリカがその政変が起こって困るのは、うん、いざ独裁国家であってもなんか反イスラム教みたいな。うんああそういう政治的な、ねうん、主張がやってるから、うん、そ,のそれを統治するにはいいんだみたいな感じがあってあと中国と北朝鮮はさ、うん、例えば中国ってさすごい身近でさなんか分かった気がするけどさ実は共産党って何なのとか思わない<笑>いやまあどういうレベルでかによるけどなんか共産党の党大会って5年に1回しかやんないんだって、うん、5年に1回しかやんないから、うん、ねそんな5年に1回しかか大事ななこと決めらなかったら困らない<笑>毎年なんか起こるんだから尖閣諸島の問題とかさそれは大きなやつがでしょなんか例えば国家主席を誰にするとかそうそうそう,そう、うん、だから共産党の党大会は5年に1回だけど、うんえっと、中央委員会ってのがあって、うんうん、中央委員会は年1回やるんだよね、うん、とかで中央委員会でなんかその次の中央委員会うん中央委員会でなんか次の後継者が決まるらしいんだけどほうほうほうなんかいや普通のニュースだとなんか共産党の中央委員会で習,習近平氏が、うんえー、と国家主権に決まりましたとかいうニュースだと、うん、そうそさ中央委員会っていうのはその中国のいろいろある委員会の中でどういう続きなのかとか知らないとさ、うん、ニュースの意味が分からないじゃないですか。まあ確かにあとさレアアースがさ、うんうん、なんか一時期その金融処理するとか、うんうん、輸出しないぞみたいな脅されてた時期あったじゃんあったねでそもそもなんで中国ばっかりにレア,レアアース頼ってたかわかる、うん、中国が世界の9割ぐらい産出するんじゃなかったっけなんか他の別にアフリカでも取れるし、うんうん、取れるんだけど安いんですよね中国あ安いんだ、うん、そういうことなんだなんで安いかっていうと、うんうん、そういうレアアースを採掘するときは、うんやっぱり高い確率であのウランも取れちゃう,、うんうんうん、放射性物質もそうすると放射性物質だから放射能管理とかもしながらレアアース取らないといけない、うんうん、中国はやってないらしくて<笑><笑>怖いね、うん、だからそういうとこはずさんだから、うん、人件費安くて安いらしいなるほど、うん、でで他の国にも、まあ、レアアース自体眠ってるんだけど、うん、中国がまあ有利なんだコスト的になるほど、うん、なんかこの間日本の排他的経済水域内で大量のレアアースが見つかったっていう大ニュースだよね大ニュースだよねあれはねなんか最近さすごいいろいろ見つかってない日本の近海で<笑>だって佐渡島あたりで石油があるかもとかさあとえー、っと太平洋の方で
まあ、あのなんだっけメタンハイドレートが結構あるって言われてるんで、まあ、採掘方法がまだ確立されてないから取れないんだけど、うん、技術さえね確立する、うん、日本もともと資源は種類が多い国だもんね、うん、あそうなのうんすごいなんかた,いたくさんの種類があるけど、うん、まあなんかそのあんまり大量にこう見つからなかったりしてっていうあそうだ、ねうん、あとほらやっぱ尖閣問題でさ、うんうん、あの日本の船にさ向こうの稜線がぶつかってきたってあるじゃん、うんうん、でなんか海上保安庁って何なのってところから解説してくれてるので、うん、そうするとこうなんつうの日本、まあ、海上保安庁って日本の海に勝つなんでも屋さんでさ、うん、でなんかもう日本の政府がその安全保障に関してあの海上保安庁にも丸投げな実態がよくわかるって言われて<笑>あ、うん、まあニュースそこからですかっていうさあのタイトルなんだけどそこからっていうところから説明してくれるから逆にすごい広い背景が理解できてね、うん、いいですねやっぱりニュースをさ少しでも理解したいと思っていろいろ本とか読むんだけどさ、うん、いやかなわないなと思ったね<笑>この解説力は。なるほどね、手慣れてるもんね、うん、ずっとやっててね、うん、なので久,久々にこれは他の人に勧められる<笑>もしかしたら初めてかもしれないこのコーナーで<笑>今まで勧めてなかったのに<笑>いや今まではなんかこんな変な本読んだよっていうスタンスでやってたんだけど違うなかこれはよく分かっ,分かっ、ま、でもねなんかよく分かったんだけど、うん、本当にた瞬間になんか忘れちゃったんだよね<笑>分かった感だけが分かった感だけが残っててでもさなんかうんえっと、日本がさそのバブルがはじけた後に日銀がゼロ金利政策とかやったじゃん、うんうん、<笑>あとアメリカがサブプライム問題があってその後ばあの金融危機になってやっぱり同じようにゼロ金利やって、ねうんうん、でそのゼロ金利やってそれがさその市中に出回ってさ国の経済活性化してくれればいいんだけど、うん、実はそれがその海外に流出しちゃって、うん、そ,のそのお金を使って海外に投資して。国がの経済が活性化するんじゃなくて海外にお金が出てちゃったからなんか意味はないんだみたいな話し合いだって割と納得したんですけどなんかそれはちょっとどうですかねなんかいわゆる日本の場合だと円キャリートレード、うん、その日本での金利が低いから、うん、金利低いところで借りて、うん、金利の高い外国でこう、まあ、運用して儲けようっていうのが。うんエンキャリートレードだと思うんですけれど、うん、それがその海外でバブルを引き起こしたかどうかっていうのは、まあ、実証的にはあんまり支持されてないところなのかなとあそうなんだ、うん、まあいろいろあって一つはもし仮にエンキャリートレードでその資金が外国に行ったとしても、うん、それをそのお金をどう使うかっていうのはその国の問題なわけだから、うん、それをバブルにさしちゃうっていうのはまずい使い方だったわけだよねもっといい使い方をすればよかったっていう。論点が一つと、うん、もう一つはその数量的な問題で円キャリートレードで、まあ、海外に行ったお金っていうのが、うんあのまあ、どのくらいの規模なのかっていうのもはっきり分かってないんだよ、うんまあ、その数十兆円から数百兆円っていう、まあ、そもそもそういう推計値自体があやふやだしもしそんなに何百兆円もその円キャリートレードであの例えばサブプライムローンとかに関わってるんであれば日本の金融機関がこむった損失っていうのは。もう100兆円とかになっちゃうだろうっていうふうに考えられるんだけど、うん、実際には世界全体での損失が百何十兆で日本の金融機関はまあ大体10兆円とかだろうっていうと、うん、そのまあ規模からいっても円キャリートレードっていうのはそんなに影響を与えなかったんじゃないっていうのが多分<笑>まあ一般的な見方だと思うのでそういうふうに、うんうん、ゼロ金利が海外でバブルを生んだ的な議論っていうのはちょっと、まあ、ミスリーディングなのかなっていう。気はしますね、まあ、経済学部の人はそういった<笑>いやなんかさその日本のバブル破綻後の,その金融処理のためにゼロ金利制度やって、うん、そのゼロ金利で流出したお金がアメリカの不動産バブルを生みそれがあのサブプライムロー問題につながったと書いてある<笑>なるほど、ね、へえと<笑>でアメリカはゼロ金利やったから今度それが欧州に行ってつながってるんだみたいな。書いてあったんだけどまあ、うん、じゃあ、まあまあ、まあそこはちょっとねお話として聞いていけばいいですね<笑>まあ少しまあちょっと事実事実誤認のところもあるのかなとなん,なんかまあ経済以外のところは池上さんの本は面白いんじゃないかなっていうふうに思うので、うん、<笑>まあちょっと経済のところはやっぱり
難しいから、うんまあ、眉に唾つけながら見るっていうのがいいんじゃないですかね。眉につばつけるって何ですか何つけるの眉毛がすごい長いって言って、ちょっと邪魔だから、つばつけて飛ばして。つばつけて飛ばして。<笑><笑><笑>ここもちょっと調べます。